Hey guys, mi nombre es Brian y hoy es un último día para aprender sobre las abreviaciones en inglés. Entonces, vamos a ver. Bom, no vídeo de hoje eu queria começar com uma história que aconteceu comigo. Foi quando eu acabei de conhecer a Michelle. A gente ficou conversando pelo celular e tudo era em inglês, porque naquela época eu não falava português, então a gente conversou em inglês. Só que o inglês da Michelle não era como é hoje em dia. Ela não era fluente em inglês, mas a gente conseguiu conversar, se comunicar, né? E uma noite depois de um encontro, ela me mandou uma mensagem tipo, não sei o que que era, mas no final ela colocou BJ, que para vocês é beijo, né? Tudo normal. Só que aqui nos Estados Unidos significa fazendo sexo oral, né? É uma gíria. Na verdade é uma abreviação em inglês para blowjob, que é fazendo sexo oral. Então, será que ela está querendo fazer isso comigo? Será que as mulheres brasileiras são muito diretas? Eu fiquei com um pouco de vergonha depois, mas enfim, na aula de hoje eu queria te ajudar com as abreviações em inglês para vocês não pegarem um mico assim quando vocês estão conversando com alguém que não é do Brasil. Então vamos começar com um que é muito comum nas redes sociais que é TBT. Essa abreviação significa Throwback Thursday. Normalmente você vai ver esse Throwback Thursday quando alguém está postando uma foto do passado e a pessoa está relembrando a foto. Então, alguma coisa aconteceu, você tirou uma foto com seu pai 10 anos atrás e você pode postar numa quinta, você pode fazer isso. Então, próximo quinta, vocês podem usar esse hashtag Hashtag Throwback Thursday E agora vocês vão saber o que significa O próximo é mais uma que é muito usado aqui nos Estados Unidos É I don't know IDK E significa não sei E você pode usar isso com seus amigos Nas conversas mais informais, né? Eu não ia escrever isso num e-mail para meu chefe Mas entre amigos, colegas, você pode usar I don't know or IDK Quando você não sabe a, a resposta para a pergunta que a pessoa está te fazendo E o próximo é FYI Que significa for your information Para sua informação E você usa FYI quando você quer que alguém saiba de alguma coisa que aconteceu ou alguma notícia que você acha que eles não estão sabendo então, por exemplo, se eu vou encontrar um amigo no bar às 10 horas de noite e eu estou sabendo que eu vou chegar atrasado eu posso escrever FYI, eu vou atrasar ou FYI, I'm gonna be late Ok, o próximo vocês talvez já conheceram mas não sabiam o que significa é TGIF essa abreviação também é uma marca de restaurantes aqui nos Estados Unidos se chama TGI Fridays então vocês já sabem o que significa o F nessa abreviação é Friday então vou te contar o resto da abreviação agora é, é uma expressão na verdade você pode falar thank goodness it's Friday quando é sexta-feira, né? Porque sexta-feira significa que o fim de semana está chegando, então é um bom dia, né? Então as pessoas usaram essa expressão muito Thank goodness it's Friday e se tornou para uma abreviação TGIF Thank goodness it's Friday Tipo, graças a Deus que é sexta-feira Esse próximo é In my opinion I-M-O Na minha opinião é, é isso, gente. Não tem, não tem mais para explicar. É isso. Essa próxima, todos vocês já viram alguma vez. E imagino que alguns de vocês já conheceram o que significa e alguns de vocês ainda não sabem. Mas significa laughing out loud ou laugh out loud. E você usa quando algo é muito engraçado e você tá rindo da pessoa, de alguma coisa a pessoa te falou ou escreveu no chat Então você pode responder simplesmente com LOL E significa que você achou muito engraçado o que a pessoa escreveu Ou que você tá sendo mal educado e, e fingindo que você realmente achou isso engraçado Esse próximo é AKA, also known as Esse significa que uma pessoa ou alguma coisa tem dois nomes Então, às vezes você pode falar Ah, 
California, aka the Sunshine State, is very nice this time of year. Então, é usado quando você quer dar mais informações para pessoas sobre esse lugar ou essa pessoa. É um jeito para adicionar mais um detalhe. Essa próxima também é muito usada nas redes sociais, é DIY. Então, se vocês encontram DIY, significa do it yourself. Normalmente são projetos ou coisas que vocês podem fazer em casa, tipo as coisas que você mesmo pode fazer. Então, tem um monte de vídeos e blogs falando sobre essas coisas, então para alguns de vocês, vocês já viram e encontraram essa palavra, mas agora vocês vão saber que é do it yourself. Essa próxima é what the f or what the hell, WTF or WTH. E isso você usa quando algo acontece ou alguém te falou alguma coisa e sua resposta é tipo, what the f***? Então, toma um pouquinho de cuidado quando você está usando essas abreviações, mas agora quando vocês encontram essas abreviações vão saber o que significam. E outra coisa aqui, os palavrões dentro dessas abreviações não são tão fortes quanto a palavrão sozinha. Então, quando você fala para um amigo, what the hell, or WTF, não é algo muito agressivo, é uma resposta normal. As pessoas às vezes usam quando a coisa não é tão chacante. Então, tem níveis diferentes de WTF, que vocês podem perceber pelo contexto da situação. E para terminar o vídeo, tem ASAP, as soon as possible. Vou explicar isso com um exemplo. Quando você está falando com teu chefe sobre algo que você está fazendo e ele queria esse trabalho muito rápido, ele vai te falar, I want it ASAP. Significando que ele quer o mais rápido possível. Então é isso que significa ASAP. Então, gente, isso foi a aula para hoje. Não esqueça que eu estou oferecendo aulas particulares para vocês. Então, se vocês têm interesse em saber mais sobre as aulas, vou deixar meu e-mail na descrição desse vídeo. Entra em contato comigo lá. E é isso, gente. Eu vejo vocês na próxima aula.